حضور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے اسی ذہل میں میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی تین مجلسوں میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی کہ ذکر علی کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی موقع پر کیا جائے تو وہ ذکر جو ہے وہ عبادت الہی ہے اور خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں اگر یہ ذکر کیا جائے تو اس ذکر کا کئی گناہ زیادہ عجر و ثواب ہے مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور ذکر کا سننا بھی عبادت ہے تو جہاں میں ذکر مولا متقیان کر کے عبادت حاصل کر رہا ہوں وہیں آپ ذکر مولا کائنات سن کر عبادت الہی حاصل کر رہے ہیں عزیزوں میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ اگر تاریخ اسلام سے حضرت علی کو ہٹا دیا جائے تو اسلام میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں چند باتیں آج بھی آپ کی خدمت میں اس زیل میں عرض کروں گا تو آپ سنیے کہ مولا علی اگر رسول کی تئیس سالہ تبلیغی زندگی میں دیکھا جائے جبکہ مولا علی علیہ السلام جب سے ظاہری وجود میں آئے نبی کریم سے الگ ہی نہ ہوئے ہمیشہ نبی کریم کے ساتھ رہے اور کمسنی کے عالم میں بھی مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی کے اتباع میں اس طرح سے زندگی بسر کر رہے تھے کہ جب نجران کے عیسائی آئے ہیں اور نبی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اپنی دولت سے نبی کو مروب کرنا چاہتے تھے تو وہ اخلاق نبی پر انگلی اٹھاتے ہوئے مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے اور اس زمانے میں جو بزرگ صحابہ موجود تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اتنی دیر میں دور سے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آتے دیکھا تو انہی بزرگوں میں ایک صاحب نے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم نجران کے عیسائیوں سے کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو اگر تم مطمئن ہونا چاہتے ہو نبی کے اخلاق سے اور ان کے کردار سے تو نبی کے مزاج کو ہم نہیں پہچانتے ہیں یہ جو جوان سامنے سے آ رہا ہے یہ نبی کے مزاج کو پہچانتا ہے تو نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ جب تم بزرگ ہو کے مزاج نبوت نہ پہچان پائے تو یہ کمسنی کے عالم میں مزاج نبوت کیا پہچان پائیں گے تو عزیز آنے گرامی میرے والد مرہوم مولانا مرزا حمد عالم صاحب آل اللہ مقامہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ حق وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولتا ہے دوست تعریف کرے تو یہ قابل تعریف بات نہیں ہے لیکن جو حسد لیے ہوئے ہو جو دشمنی دل میں چھپائے ہوئے ہو اگر وہ تعریف کرے تو یہ تعریف لائق تعریف ہوتی ہے تو ان بزرگوار نے کہا ہماری اور ان کی مثال نہ دو ہم اور ہیں یہ اور ہیں ہم نے بزرگی میں اسلام کا کلمہ پڑھا ہے اور یہ تین برس کی عمر سے نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جب اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی علی نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں عزیز آئین گرامی اتنی دیر میں مولا متقیان تشریف لائے تو ان لوگوں نے سوال کیا اور بات کہی کہ ہمیں بلایا اور بلانے کے بعد نہ ہم سے ملاقات کر رہے ہیں نبی نہ ہمیں علیہ السلام کا جواب دے رہے ہیں نہ ہماری مزاج پرسی کر رہے ہیں تو یہ اخلاق کیسا ہے نبی کا تو ایک مرتبہ مولا متقیان نے اوپر سے نیچے تک انہیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ کہا کیا تم اسی صورت میں نبی کی خدمت میں گئے تھے کہا ہاں ہم اسی لباس میں گئے تھے انہی زیورات کو پہن کے گئے تھے 
تو مسکرا کے ارشاد فرمایا جب تک کہ یہ لباس اور یہ زیورات پہنے رہو گے نبی محمد کبھی بھی تم سے ملاقات نہیں کریں گے تم مال دنیا میں نبوت کو تولنا چاہتے ہو نبوت مال دنیا میں نہیں تلتی ہے اپنا معمولی لباس جو روز مرہ کی زندگی میں پہنتے ہو اس لباس کو پہن کے آؤ تو نبی تمہارے سلام کا جواب بھی دیں گے تمہیں تمہیں بٹھا لیں گے بھی لیجئے انہیں نے کہا چلتے چلتے ان کا بھی کہنا مان لو ہو سکتا ہے نبی سے ملاقات ہو جائے تو انہیں نے اپنا لباس بدلا اپنے زیورات اتارے اور اتارنے کے بعد نبی کریم حضور ختمی مرتبت کی بارگاہ میں گئے تو نبی استقبال کے لیے کھڑے ہیں اللہ اکبر لاکھوں سلام ہو امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلاۃ والسلام پر کہ زمانے نے دیکھ لیا کہ اگر مزاج رسول کو پہچاننا ہے رسول کیا چاہتے ہیں تو ایرے غیرے نہیں بتائیں گے بلکہ نفس رسول بتائے گا داماد رسول بتائیں گے وسیع رسول امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی اپنے ابھی طالب علیہ السلاۃ والسلام بتائیں گے کہ مزاج نبوت ہے کیا تو ارباب ولا اب ایک بات آ گئی ہے تو سن لیجئے مولا نے دوران تقریر یہ بھی کہا کہ یہ تم سونا جو پہن کے آئے ہو اس سونے کو الگ کر دو آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں فقہ آل محمد میں مردوں کے اوپر سونے کا پہننا حرام ہے کبھی کبھی لوگ سونے کی چین پہنے رہتے ہیں انگوٹھیاں پہنے رہتے ہیں تو میں محبان اہل بیت و فقہ آل محمد کے مطابق جو لوگ عمل کرتے ہیں ان مردوں سے میں گزارش کروں گا کہ ذکر مولا متقیان کے صدقے میں یہ ایک فقی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرد کے اوپر سونے کا پہننا حرام ہے لوگ کہتے ہیں دوسروں کو مروب کرنے کے لیے سونے چاندی سے کوئی مروب نہیں ہوتا ہے سونے پہن کر آپ کسی کے سامنے جائیں ظاہری طور پہ وہ مروب ہو جائے گا کردار سے انسان مروب ہوتا ہے آپ کردار اپنا یہ رسول اور آل رسول کا اور ان کی نصیحتوں پہ عمل کیجئے بعض جگہ سسرال سے وقت نکاح دولہا کے لیے سونے کی انگوٹھی آتی ہے کام حلال ہونے جا رہا ہے اور اس میں حرام چیز کو جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اگر مرد سونا پہن کر نماز پڑھے تو اس کی نماز کے صحیح ہونے اور قبولیت میں بھی جو ہے وہ شک ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو یہ ذکر ولایت عالی محمد کا فیض ہے کہ مولا علی کے ذکر کے اندر فقی ایک مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تو بات میری جو عرض کرنے کی تھی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کب کتنا علی علی کیجیے گا علی کو چھوڑ کے اسلام بیان کیجیے تو دعوت ذلِ شیرہ سے پہلے بھی نبوت کے ساتھ علی ہی نظر آئے اور خالی یہی علی نظر نہیں آئے جگہ جگہ پر علی نظر آئے دعوت ذلِ شیرہ میں علی مکے کی گلیوں میں نبی کے ساتھ علی ہجرت کی رات بستر رسول پر علی توجہ ہے یا نہیں ہے بستر رسول پر سونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے خالی سونے کی بات نہیں ہے کہ بستر رسول پر کوئی سو جائے بلکہ سونے والے کو ایسے سونا ہے کہ قاتل بھی جب ٹھکا ہوا دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ نبی سو رہا ہے سو جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن نبی کے بستر پر نبی بن کر سونا یہ بہت مشکل کی بات ہے یہ علی کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ جو بستر نبوت پر نبی بن کر سوئے اور جب کفار مکہ داخل ہوئے اور علی نے انگڑائی لے کر چادر کا کونا پلٹا ہے تو تنگ رہ گئے فانوس رسالت میں شمع امامت نظر آئی علی کو دیکھا تو سب کے سب دہل گئے سب کے سب وہیں پر ٹھہر گئے اور ان میں سے کسی نے ذرا بڑی آواز سے پوچھا کہاں ہے تمہارے بھائی محمد تولی نے ڈاٹ کے جواب دیا کیا تم میرے حوالے کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو اللہ اکبر علی بستر نبوت پر علی نبی کی امانتوں کو جو نبی کے پاس امانتیں تھیں ان کو تقسیم کرنے والے کون ہیں مولا متقیان حضرت علی ابن نبی طالب جب نبی نے مکے سے ہجرت کی ہے مدینے کی طرف تو بستر پر لٹایا علی کو کفار مکہ 
نبی کے ہاتھوں پر کلمہ اسلام تو نہیں پڑھ رہے تھے لیکن نبی کی صداقت اور نبی ایمانداری کا لوہا مان رہے تھے تو کفار مکہ اپنی امانتیں نبی کریم کے پاس رکھواتے تھے جب نبی ہجرت کرنے لگے تو نبی نے وہ ساری امانتیں علی کو دی اور کہا یا علی یہ فلا فلا کی امانتیں ان تک پہنچا دینا عزیز آن گرامی ہم تو ہجرتی میں سمجھ گئے کہ نبی کے بعد کون ہوگا جب مکے کو نبی نے چھوڑا اور مکہ نبی سے خالی ہوا تو وہاں نبی کی جگہ پر کوئی اور نظر نہیں آیا فقط امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی جبن ابھی طالب علیہ السلاۃ والسلام کے تو عزیز آن گرامی جہاں نبی نہ ہو وہاں نبی کی نیابت امام اول امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں عزیز آن گرامی مدنی زندگی میں آپ دیکھیں جگہ جگہ پر علی دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا جگہ جگہ پر علی تعمیر مسجد میں علی جنگوں میں میدانوں میں علی جنگ خندق میں علی جنگ بدر میں علی جنگ احد میں علی جنگ خیبر میں علی فتح مکہ کے موقع پر علی اگر اللہ نبی کے لیے بنا و طائر بھیج رہا ہے تو اس تام میں شریک علی آپ کہیں گے یہ کون سی فضیلت ہے نبی کھانا کھا رہے ہیں کوئی بھی آ جائے شریک ہو جائے نہیں نبی کے پاس جب جنت سے طائر آیا تھا بنا ہوا تیتر تو جبرائیل نے یہ بھی کہا تھا یہ آپ کے لیے ہے اور یہ اس کے لیے ہے جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں تو گھر میں خاتون تھی انہوں نے جلدی سے دروازے پر جا کر اپنے بابا کو بلوایا اور وہ فوراً آ گئے کہ بیٹی نے بلوایا ہے تو کوئی خاص بات ضرور ہے نبی نے اب جو چہرہ دیکھا کہ کسے بلا لائی یہ تیتر وہ کھائے گا جو اللہ اور رسول کا دوست ہے اور اللہ رسول کو دوست رکھتا ہے اور تاریخ کہتی ہے سب سے پہلے آنے والوں میں مولا متقیان حضرت علی اپنے ابھی طالب تھے لیکن یہ کہہ کے ان صاحبہ نے روک دیا کہ نبی آرام کر رہے ہیں علی کھڑے رہے آواز دیتے رہے وہ اپنے بابا کو بلاتی رہی نبی ناراض ہوتے رہے پھر ایک مرتبہ میرے مولا نے ایسی آواز دی کہ نبی نے کہا یا علی جلدی آؤ یا علی ہم تمہارا انتظار بہت دیر سے کر رہے ہیں تو کہا مولا علی نے اللہ کے نبی جب آپ نے ارادہ کیا تھا علی اسی وقت آ گیا تھا تو جنت کے پرندے کے کھانے میں شرکت ایک فضیلت رکھتی ہے تو تاریخ اسلام علی کا کلمہ پڑ رہی ہے جگہ جگہ علی اگر حضرت کو اسلام کی تاریخ سے الگ کر دیا جائے تو اسلام کی تاریخ کا حال کیا ہوگا سنیں گے آپ دعوت ذل شیرہ ہوگی مگر نبوت کی گواہی دینے والا نہیں ہوگا مکے کی گلیاں ہوں گی قول لا الہ الا اللہ کی صدا ہوگی لیکن بچے پتھر مار رہے ہوں گے ہلڑ مچا رہے ہوں گے تالیاں بجا رہے ہوں گے نبی کو بچانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا ہجرت میں جب کوئی بستر پر سونے والا ہی نہ ہوگا تو نبی ہجرت کیا کریں گے مدنی زندگی میں جنگ خندق ہوگی امر ابن عبد ود ہوگا نبی محمد ہوں گے صحابہ اکرام کا مجمع ہوگا مگر امر ابن عبد ود 
یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ آپ میری تلوار کی دھار پر جنت بٹ رہی ہے تمہیں تو دونوں طرح سے فائدہ ہے اگر تم مجھے قتل کر دو تو غازی بن جاؤ اور اگر ہم تمہیں قتل کر دیں تو تم شہید بن جاؤ لیکن خیمے کے اندر صحابہ کا عالم یہ ہے کہ جیسے سروں پر پرندے دائر بیٹھے میں ہیں کہ کہیں سر ہل گیا وہ اڑ نہ جائے علی ہی کی ذات تو تھی جو تین بار کھڑے ہوئے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں نبی بٹھال دیتے ہیں علی پھر کھڑے ہوتے ہیں نبی پھر بٹھا دیتے ہیں علی پھر کھڑے ہوتے ہیں اب نبی نے کہا علی تیار ہو جانے کے لیے ارباب بلا میں کہوں گا اللہ کے حبیب آپ کو تو خل علم تھا کہ علی کے سوا کوئی جانے والا نہیں ہے جائیں گے تو علی ہی جائیں گے مگر یہ تین بار آپ نے بٹھالا کیوں تو نبی کریم جواب دیں گے اگر پہلی بار میں بھیج دیتا تو کل خیموں میں بیٹھے ہوئے افراد یہ کہتے چلے تو ہم بھی جاتے مگر علی نے جلدی کر دی علی کھڑے ہو گئے ورنہ ہم بھی اپنی تلوار کے چلوے دکھ نبی کریم نے علی کو بٹھال کے بتا دیا کہ علی کے سوا کوئی جانے والا نہیں جنگ خندق میں علی جنگ بدر میں علی اللہ اکبر مشہور و معروف جنگ میں عرض کر رہا ہوں جسے پورا عالم اسلام بخوبی واقف ہے جس سے جن چیزوں سے عالم اسلام واقف ہے جن جنگوں سے لیکن یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ لوگ جاننے کے باوجود بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں جنگ ہوت علی کا کلمہ پڑ رہی ہے جگہ جگہ پر علی ہی نظر آ رہے ہیں تلوار ٹوٹی اللہ اکبر اللہ اکبر تلوار ٹوٹی تو آ گئے نبی کی خدمت میں اللہ کے نبی تلوار ٹوٹ گئی ہے نبی بھی خاموش کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں یا علی آج میدان جنگ میں ہم تمہاری فضیلت کو ظاہر کریں گے موجز نما ہے نبی تلوار ٹوٹی ہے تو کیا ہو گیا آپ تو موجز نما ہیں آپ کے موجزے تو ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ صحابی لڑتے لڑتے آیا اور تلوار ٹوٹ گئی تو کہتا ہے اللہ کے نبی اسلحہ ٹوٹ گیا نبی کریم نے شاپ خرما کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ہاتھ میں اب جو نبی کے موجز نما ہاتھ میں وہ لکڑی کی سوکی شاپ آئی ویسے ہی وہ تلوار بن گئی نبی نے تلوار کو صحابی کے حوالے کر دیا صحابی وہ تلوار لے کے چلا گیا اور جانے کے بعد وہ جہاد کرتا رہا میں کہوں گا اللہ کے نبی موجزے سے تلوار بنا دیجئے اور اللہ کے نبی اگر آپ موجزے سے تلوار نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی تو دو دو تلواریں لگائے کھڑے ہیں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم اسلحہ لگاتے ضرور تھے تلواریں لگاتے ضرور تھے لیکن کیونکہ رحمت للعالمین تھے اس لیے کبھی کسی کے سامنے تلوار اٹھائی نہیں تلوار چلائی نہیں میں کہوں گا نبی کریم آپ اپنی تلوار دے دیجئے نبی جواب دے گے ٹھہرو صبر کرو اللہ کے نبی میدان میں ایک ہی جوان لڑ رہا تھا اس کا بھی اسلح ٹوٹ گیا اور آپ تلوار نہیں دے رہے ہیں اللہ کے نبی ابھی اس سے پہلے آپ کے صحابی کی تلوار ٹوٹی تھی تو آپ نے تلوار دی تھی اسے انہیں بھی تلوار دے دیجئے نبی کہیں گے ہاں یہی تمہاری سمجھ کا فرق ہے سپاہی کو اسلح وہیں سے ملتا ہے کہ جس کا سپاہی ہوتا ہے وہ میرا سپاہی تھا میں نے اسلح دیا اب یہ جس کا سپاہی ہے اس کی طرف سے اسلح آئے گا عزیزان گرامی ابھی 
تھوڑے ہائی لمحے گزرے تھے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ایک مرتبہ زمین و آسمان کے ترمیان حضرت جبرائیل امین قصیدہ علی پہنچتے ہوئے تلوال لے کے آ رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے لا فتا اللہ علی لا سیف اللہ ذلفقار اللہ اکبر جو ہمیشہ چپکے چپکے آیا پورا قرآن لے کے آ گیا پہلو میں بیٹھے ہوئے صحابی کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ جبرائیل آئے تھے قرآن کی آیتیں سنا کے چلے گئے نبی جب فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل آئے تھے قرآن میں یہ حکم نازل ہوا ہے قرآن میں یہ آیت آئی ہے تو لوگ چوکتے ہیں اچھا قرآن کی یہ آیت آ گئی قرآن کا یہ سورہ آ گیا قرآن میں یہ اضافہ ہوا اللہ اکبر جو ہمیشہ چپکے چپکے آیا آج تلوار لے کے آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے لا فتا اللہ علی لا سیف اللہ ذلفقار میں کہوں گا جبرائیل تھوڑی تو رواداری کیجئے اے جبرائیل اگر چیخ نہیں ہے کہہ نہیں ہے کہ میں تلوار لے کے آ رہا ہوں تو آدھی بات کہیے کہ تلوار کا کوئی جواب نہیں ذلفقار کا کوئی جواب نہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں لا فتا اللہ علی لا سیف اللہ ذلفقار علی کے سوا کوئی جوان نہیں علی کے سوا کوئی جوان نہیں جبرائیل شہد کہہ دیں فرما دے جبرائیل فرمائیں گے کہ تمہیں نہیں معلوم میں سب کو سنا رہا ہوں جو میدان میں ہیں وہ بھی سن لیں کہ علی کا جیسا کوئی جوان نہیں جو نبی کو چھوڑ کر پہاڑیوں کی بلندیوں پر چلے گئے ہیں وہ بھی سن لیں کہ علی کا جیسا کوئی جوان نہیں علی کا جیسا کوئی جوان نہیں علی کا جیسا کوئی جوان نہیں لیکن اللہ کے اس ملک نے تلوہ لا کر علی کے ہاتھوں میں نہیں دی نبی کے ہاتھوں میں تلوار دی اور دینے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی یہ علی کے لیے ہے اللہ کے نبی نے علی کے ہاتھوں میں تلوار دی اب ایک جملہ سنیے گا تاریخی اسائے موسیٰ الہی اسلحوں میں اسائے موسیٰ بھی ہے جب اسائے موسیٰ کے بارے میں سنیے گا اور تاریخ میں ڈھونڈیے گا تو آپ کو ملے گا کہ حضرت شویب جو حضرت موسیٰ کے سسرے ہیں خسر ہیں حضرت شویب نے موسیٰ کو اسا دیا تھا تو یہ آسا جو موسا کے ہاتھ میں ہے یہ موجزہ اب اگر تربار فرعون میں موسا اس آسا کو زمین پر پھیکتے ہیں تو یہ تڑپ کے التہا بن جاتا ہے جب اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ پھر آسا بن جاتا ہے تلوار اللہ اکبر توجہ کیجئے گا تلوار ذلفقار اللہ کی طرف سے آئی نبی محمد کو دی گئی نبی محمد نے علی کو دی تاریخ کو جہاں میں بتانا چاہ رہی ہے وہاں سسرال سے اسا ملا تھا سسرے نے اسا دیا تھا یہاں سسرا تلوار دے رہا ہے وہ بھی نبی تھے یہ بھی نبی ہیں وہ بھی معصوم تھے یہ بھی معصوم ہیں توجہ رکھیے گا تو اب ذلفقار کو عام اسلحہ نہ سمجھئے گا ذلفقار جو ہے یہ موجزہ ہے موجزہ اب اس دور میں جو ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے زمانے کا امام جب آئے گا تو اس کے ہاتھ میں ذلفقار ہوگی جبکہ ذلفقار کا اب زمانہ نہیں رہا ایٹمی دور ہے کمپیوٹر ایج زمانہ ہے ریموٹ کنٹرول زمانہ ہے امام ولی اثر آئیں گے ذلفقار لے کے آئیں گے تو کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے ارے یہ ذلفقار عام تلوار نہیں ہے یہ موجدہ ہے یہ ستر نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے اللہ اکبر ستر نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے جب ہمارا آخری امام آئے گا اور یہی اپنے دادا کی ذلفقار کو لے کے آئے گا تو اب امام کو اس کی زہمت نہیں ہوگی کہ دشمنان دین کے گھروں کو تلاش کریں ان تک پہنچیں بلکہ یہ ذلفقار موجزہ ہے یہ پتہ پوچھے گی نہیں جس کے گلے پر چلنا ہے یہ خود پہنچ جائے گی ارباب بلا
अरबाबे बेला तो तलवार आई अली के लिए तलवार आई अली के लिए यह है चंग होत आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो मेरी तकरीरों को मजालिस को इससे पहले सुन चुके होंगे अक्सर मेरे दोस्त मुझसे एक बात कहते हैं कि इतने चीख के आप क्यों पढ़ते हैं जरा आहिस्ता पढ़िए मैं एक जुमला कहता हूं मेरी आदत नहीं है चीखना मैं बहुत कुछ वाजो नसीहत भी पढ़ता हूं लेकिन उसका अंदाज और होता है इसका अंदाज और है और मैं अंदाज बनाता नहीं हूं ये जिक्र फजाइल अमीरुल मोमिन का कमाल है कि दबी हुई आवाज भी उभर जाती है अरे जब जबराइल जो खामोश हमेशा आया जब अली के मधा में कसीदा पड़ रहा है तो ऐसे जमीन व आसमान के दरमियान चीख रहा है सब सुन रहे हैं तो ये जिक्र फजाइल अली का कमाल है कि ये दबी आवाज में नहीं पढ़ा जाता सीना चौड़ा करके बड़ी आवाज में पढ़ा जाता है अरबाब मिला तो तारीख इस्लाम से अली को हटाया नहीं जा सकता तारीख इस्लाम में अगर अली को हटा दिया जाए तो शर्मिंदगी मुजमहली मायूसी नाकामी इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा कब तक के अली अली हम करते रहेंगे जब तक कि हम जिंदा रहेंगे आपको क्यों बुरा लगता है अगर हम अली अली करते हैं अगर अली इब्ने अभी तालिब का नाम नामी आपको अच्छा नहीं लगता तब भी सुन लिया कीजिए इसलिए कि अली का नाम एक ऐसा नाम है कि जो अल्लाह के नामों में भी एक नाम है तो अगर अली का जिक्र सुन रहे हैं तो सुनते रहिए चाहे अल्लाह का नाम समझ के अली का नाम सुन लीजिए और चाहे अली का नाम अली समझ कर सुन लीजिए बस अरबाब मिला अब ज्यादा वक्त नहीं रहा कि मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करूं मैंने जो वादा किया था वो मुझे याद जरूर है लेकिन अब वक्त कम है और अगर मैंने उस वाक्य को बहुत जल्दी जल्दी अर्ज कर दिया तो आपको लुत्फ नहीं आएगा हो सकता है आप उसे कायदे से समझ भी ना पाए मतलब मैं ना समझा पाऊं उस बात को इसलिए मैं आपकी खिदमत में इतना जरूर अर्ज करूंगा कि कल इस खमस मजालिस की आखिरी मजलिस है उसमें मैं वो रोटियों वाला वाक्य जिसका मैंने वादा पिछली मजलिस में किया था इन उस वादे को भी पूरा करूंगा और मैं आपकी खिदमत में चंद बातें इसी जैल में और भी अर्ज करूंगा कि इस मोजिज नुमा जबान से किस किस तरह के जवाब निकले हैं कि आज जो जमाना तरक्की याफ्ता कहलाता है इस जमाने में भी ऐसे जवाब आपको नहीं मिलेंगे तारीख इस्लाम अली अली का कलमा अगर पढ़ रही है तो नबी ने भी अली अली की बात की चलते चलते नबी की जिंदगी का आखिरी हज और इस हज में एक इम्तियाज और है सुलह हुदैबिया के बाद यह हज हो रहा है तकरीबन दस साल के बाद नबी करीम हज के लिए जा रहे हैं सारा आलम इस्लाम जमा है जहां जहां तक इस्लाम फैला था हर जगह की नुमाइंदगी है और उस नुमाइंदगी में अल्लाह चलते हुए काफिले को रोक कर सवा लाख से ज्यादा के मजमे में नबी के हाथों पर 
अली को उठवा के बता रहा है पहचानो अली को अली वो है जो नबी के हाथों पर उठ रहे हैं खाली हाथों पर उठाया नहीं नबी ने बल्कि जबान से बताया भी कि मेरा अली से रिश्ता कितना करीबी है मन कुम तुम मौला हो फाजा अली उन मौला जिसका जिसका मैं हूं मौला उसका उसका ये अली है मौला अब अली को वही मानेगा जो नबी को मान रहा है ये कसौटी है ये एक परख है ये एक शिनाख्त है कि नबी को मान कौन रहा है जो दिल से मान रहा है नबी को वो नबी के बिला फजल खलीफा वजीर दामाद हजरत अली को भी मान रहा है बस अजीजा ने ग्रामी मैं फिर अर्ज कर दू इस खमसे की कल की आखिरी मजलिस में जो मैंने वादा रोटियों के जवाब का दिया था किया था वो मैं पूरा करूंगा और भी चंद बातें बहुत अहम अर्ज करूंगा आप सुनिएगा जरूर और अगर बात अच्छी लगे तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा और दुआ यही कीजिएगा कि अली इतने अभी तालिब की मोहब्बत पर बाकी रहे आखिरी सांस जब निकले दम जब निकले तो विलायत आल मोहम्मद दिल में हो और जब हमें हमारी कब्र से उठाया जाए तो ये कह के उठाया जाए कि ये अली का चाहने वाला है ये अली का दीवाना है ये अली का शिया है यही सबसे बड़ी कामयाबी है दोस्तों और अजीजों हसत के मारों ने मौला को इस दुनिया में जाहिर तौर पर ज्यादा दिन रहने ना दिया अली के वजूद से तो खाली दुनिया इस वक्त भी नहीं है उसका सबूत यह है कि ठोकर ठोकर पर जब हम या अली मदद कर कहते हैं तो अली इब्ने अभी तालिब मदद के लिए आ जाते हैं लेकिन इक्कीसवीं रमजान का सवेरा वो था कि जब मौला के जिसमें अथर को नजफ अशरफ की सरजमीन पर दफना दिया गया लेकिन क्या कहना उस मौला का कि हिजाब कब्र में जाने के बाद भी आज सारी कैनात की मदद अली कर रहे हैं हमें तो नस्ली तजुर्बा है हमने पुकारा मेरा मौला आया हमारे बाप दादा ने पुकारा मेरा मौला आया हमारी औलाद ने पुकारा मेरा मौला आया हमारे खानदान ने पुकारा मेरा मौला आया जिसने पुकारा अली आए ठोकर ठोकर पर आने वाला दोस्तों और अजीजों हम मुश्किलात में होते हैं पुकारते हैं अली आते हैं लेकिन एक मौका मैं आपको ऐसा दिखाना चाहता हूं कि जहां एक बीबी मौला से कह रही है रुक जाओ लेकिन मौला उसकी तरफ बढ़ रहे हैं समझ गए ना आप कि मेरा इशारा किधर है जब दसवीं मुहर्रम सन इकसठ हिजरी का दिन तमाम हुआ और रात आई जिसे शाम गरीबा कहा जाता है जली हुई कायनातों पर अली की दुखियारी बेटी बैठी हुई है बच्चों को किसी तरह से दिलासा देकर अभी जैनब ने सुलाया है कि एक मर्तबा शहजादी जैनब के कानों में घोड़ों की टापों की आवाज आई अब जो आवाज आई तो अली की शेर दिल बेटी आज अकेली है मगर अकेले में अब जैनब जैनब नहीं है जैनब अब्बास बन चुकी है टूटा हुआ नैजा लिया और टूटा हुआ नैजा लेकर जैनब आवाज का सहारा लेके चली और जब चली है जैनब तो एक मरतबा इर्शाद फरमाया आने वाले रुक जा अगर तू लूटने की गरज से आ रहा है 
तो हुसैन के बच्चे अभी थक के सोए हैं तू सुबह आ जाना और जो अजबाब मिल जाए उसे लूट ले जाना मगर आने वाले ने कुछ ना सुना वो आगे पढ़ता रहा वो आगे बढ़ता रहा अली की शेर दिल बेटी को चला लाता रहा मैं कह रही हूँ रुक जा इतनी देर में घोड़ा सामने नजर आ गया घोड़े पर एक सवार है जो चेहरे पर नकाब डाले हुए है अली की शेर दिल बेटी ने आगे बढ़ के लजा में फरस पर हाथ डाल दिया और डालने के बाद कहा मैं अली की बेटी हूँ मैं अब्बास की बहन हूँ मैं तुमसे कह रही हूँ रुक जा मगर रुकता नहीं इतना कहना था सवार ने अपनी नकाब को उलट दिया ए जैनब तुमने पहचाना नहीं ए जैनब मैं अली हूँ ए बेटी कई दिन की तुम थकी हुई हो ए जैनब जाके आराम करो अब अली पहरा देगा लीजे जैनब कदमों से लिपट गई ए बाबा अब आए हो ए बाबा घर उजड़ गया ए बाबा भैया हुसैन मारा गया ए बाबा अब्बास के बाजू कलम हो गए ए बाबा अली अकबर के सीने पर नजा लगा ए बाबा अजगर को तीरे हु ने जबा कर दिया ए बाबा खेमों में आग लग गई ए बाबा मेरे पर्दे का इतना ख्याल था लेकिन बाबा मैं खुले सर ए बाबा मेरी चादर जालिम चीन के ले गए ए बाबा जैनब अकेली है अली ने सारा दिया जैनब सब्र कर ए जैनब बाप आ गया ए जैनब अली आ गया ए जैनब अली आ गया वाह वाह محمد محمد 